Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see the topic Regression Analysis. அது தமிழ்ல உடன் தொடர்பு ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் டியூ மீன் பை ரெக்ரஷன் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் விச் வி ஆர் இன் அ பொசிஷன் டு எஸ்டிமேட் த அன்னோன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒன் வேரியபிள் ஃப்ரம் த நோன் வேல்யூஸ் ஆஃப் அனதர் வேரியபிள் இஸ் கால்ட் ரெக்ரஷன் அதாவது முதல்ல ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கான்னு நம்ம படித்தோம் கார் ரிலேஷனில் இப்போ அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்போது If they are closely related, ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ தெரிஞ்சால் இன்னொரு வேரி வேரியபிள் வேல்யூவை நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் த்ரூ ரெக்ரஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் வி நோ தட் ப்ரைஸ் எக்ஸ் அண்ட் டிமேண்ட் ஒய் ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த மோஸ்ட் ப்ராபபிள் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் அண்ட் வைஸ் வர்சா வைஸ் வர்சானா அதே மாதிரி ஒய் வேல்யூ கொடுத்தா எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்தா ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எது வேணாலும் இதில் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் என்ன யூசஸ் ரெக்ரஷன் படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் இட் ப்ரொவைட்ஸ் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் த டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் த வேல்யூஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் இருக்குமே தவிர அதில் எது டிபெண்ட் எது இண்டிபெண்ட்ங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே ப்ரைஸ்ன்னு எடுத்திங்கன்னா டிமேண்டுன்னு எடுத்திங்கன்னா டிமேண்ட் அதாவது ப்ரைஸை பொறுத்து டிமேண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போது எக்ஸ் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இட் ப்ரொவைட்ஸ் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் த டிபெண்ட் வேரியபிள் டிபெண்ட் வேரியபிளை எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இட் இஸ் யூஸ் டு அப் in a measure of the error involved using the regression line as a basis for estimation a regression line nama oru basic a vechikittu estimate pannum bodhu adile evlo error varum gnadha idile measure panna mudiyum adutathu with the help of regression we can obtain a measure of the degree of association or correlation regression a vechittu nama correlation evlo enna nu kandupidikalam the coefficient of determination calculated for this purpose measures the strength of the relationship that exists between the variables in the coefficient of determination ngiradha calculate pannona evlavu strong ah and the relationship variables kedaiyila irukku apdingiradha nammala kandupidikka mudiyum ipo difference between correlation and regression enna la difference irukku rendu thukkon paapom correlation is a measure of the degree of relationship between two variables rendu maarigal kedaiye ulla relationship nudaiya ரிலேஷன்ஷிப்ப மெஷர் பண்ணும் அதனோட டைரக்ஷனை கொடுக்கும் ரெக்ரஷன் எப்படின்னா ஹெல்ப்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அதே மாதிரி அது ஒரு டு இட் இஸ் யூஸ் டு எஸ்டிமேட் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் வேரியபிள் கிவன் த வேல்யூ ஆஃப் அனதர் வேரியபிள் இது ரெக்ரஷனுடைய தன்மை ரெண்டாவது பாருங்கள் காஸ் அண்ட் டிஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கிளியர்லி இண்டிகேட்டட் த்ரூ ரெக்ரஷன் தேன் கார்லேஷன் காஸ் அண்ட் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா எது வந்து விளைவு எது காரணம் காசுங்கிறது காரணம் இஃபெக்ட்டுங்கிறது விளைவு அது நம்ம ரெக்ரஷன் மூலிமா நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது தேன் கார்லேஷன் கார்லேஷனில் அது சொல்ல முடியாது இப்போ ரெக்ரஷன் லைன்ஸ்னால் என்ன வாட் ஆர் ரெக்ரஷன் லைன்ஸ் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் எக்ஸும் ஒய்யும்னா தேர் வில் பி டூ ரெக்ரஷன் லைன்ஸ் அது என்னென்னா லைன்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அண்ட் லைன் ஆஃப் ரெக்ரஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் ரெண்டும் ரெண்டு ரெக்ரஷன் லைன்ஸ் இருக்கும் இப்போ அந்த ரெக்ரஷன் லைன்ஸ்னுடைய நேச்சரை வச்சு கார்லேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ பெர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் அந்த பெர்ஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் அல்லது பெர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் ரிலேஷன் இருக்கும் பொழுது ரெட்டு ரெக்ரஷன் லைனும் நீங்கள் கிராஃபில் போட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஒன்று மேலே ஒன்று கோயின் சைட் ஆகிடும் ஒரே லைன் மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தது இந்த ரெண்டு ரெக்ரஷன் லைனும் எவ்வளோ தூரம் ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகி இருக்குதோ அவ்வளோ தூரம் லெஸ் டிகிரி ஆஃப் கார்லேஷன் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் த வேரியபிள்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது நியர் the the two lines, two regression line closer high degree of correlation exist between the two variables. In the variables are independent. Sometimes variables are independent. Sometimes correlation is zero. So, the two lines are two lines at right angles. So, the two lines are at right angles. Perpendicular to each other. They will cut perpendicular. டு ஈச் அதர் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாம் ஒரு லைன் இருக்கும் இன்னொன்று ஒய் ஆக்சிஸ் பேரலாக இருக்கும் ரெண்டு ஒன்றை ஒன்று பர்பண்டிகுலர் தே வில் கட் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் நைன்டி டிகிரிஸில் கட் பண்ணிக்கும் 
regression equations அப்படிங்கிற regression lines பார்த்தோம் regression equations நான் என்ன they are algebraic expression of the regression lines அதுக்கு ஒரு algebraic expression கொடுக்குறோம் அந்த regression lines கு ஒரு mathematical format அந்த algebraic expression of the regression lines இது equation கும்போது இது நம்ம சால் பண்ண கூடியதா இருக்கும் அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கிறதுனால தேர் வில் பி டூ ரெக்ரெஷன் லைன்ஸ் ஒன்று வந்து ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன்ஸ் ஒன்று ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இன்னொன்று ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸு இந்த ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் என்ன பண்ணுனா இட் வில் கிவ் த வேரியேஷன்ஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் த சேஞ்சஸ் இன் ஒய் ஒய் சேஞ்ச் ஆகும்போது கரஸ்பாண்டிங்காக எக்ஸில் என்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறத குறிப்பிடக்கூடியது தான் ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இந்த ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேரியேஷன்ஸ் இன் ஒய் ஃபார் த சேஞ்சஸ் இன் எக்ஸ் எக்ஸில் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அதற்கு ஏற்றாப்பில் வேரியேஷன்ஸ் ஒயில் இருக்கும் அதை காட்டக்கூடியது ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் இப்போ இந்த ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன்ஸ் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் ஆன் ஒய் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் அம் பி ஒய் இப்போ இந்த ஒய் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸோ எக்ஸில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஒய் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒய் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள் ரெண்டாவது ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷனில் எக்ஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ எதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ இது வந்து காசு ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷனில் ஒய் காசு எக்ஸு இஃபெக்ட் ரெண்டாவது ஈக்வேஷனில் எக்ஸ் காசு ஒய் வந்து இஃபெக்ட் அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இது காரணம் இது விளைவு இதுவும் காரணம் இங்கே விளைவு ஸோ இந்த இப்போ ரெண்டு ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ஸ் இருக்கும் ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ட்டுங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் ரெண்டுலேயுமே இந்த குவான்டிட்டி பி தட் இஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் அதுதான் வந்து ரெக்ரெஷன் ரெண்டு ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன்ஸ்லேயும் இந்த குவான்டிட்டி பி இஸ் கால்டு த ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ட் ஆர் ஸ்லோப் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் தேர் ஆர் டூ ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ஸ் ஏன்னாக்கா ரெண்டு ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் இருக்குது தேர் வில் பி டூ ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ஸ் ஒன்று வந்து ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அனதர் ஒன் இஸ் ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டு ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்குது எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ஸ் வழியாகவும் நம்மளால் கார்லேஷன் போக முடியும் இப்போ ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட்ஸ் முறைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னாக்கா தெர் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் அல்லது ஒரிஜினல் மீன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடில் டீவியேஷன்ஸை வந்து ஒரிஜினல் அதாவது எக்ஸ் பார் ஒய் பார் அதாவது எக்ஸ் வேரியபிள் ஒய் வேரியபிளினுடைய ஒரிஜினல் மீன்லேருந்து நம்ம டீவியேஷன்ஸ் எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது அசியூம்டு மீன் மெத்தட் இங்கே வந்து டீவியேஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் அசியூம்டு மீன்ஸ் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் முதல்ல நம்ம ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடில் எப்படி ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பார்க்குறோம் ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் என்ன ஃபார்மேட் ஆயிரும் அப்படின்னாக்கா ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடில் டீவியேஷன்ஸ் நம்ம எக்ஸ் பார் ஒய் பார்லேருந்தே எடுக்கிறோம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஆயிரும் எக்ஸ் ஆன் ஒய் ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துடும் இங்கே பி எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது இஸ் கிவன் பை சம்மேஷன் ஸ்மால் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை சம்மேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் ஸ்மால் ஒய் ஸ்கொயர் வேர் ஸ்மால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஸ்மால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இந்த எக்ஸ் பார் ஒய் பாருங்கிறது ஒரிஜினல் மீன்ஸ் அல்லது ஆக்சுவல் மீன்ஸ் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இது பி எக்ஸ் ஒய் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இஸ் த ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய்ன்னு சொல்லுவோம் சிமிலர்லி ரெக்ரெஷன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு பி ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இங்கே பி ஒய் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை சம்மேஷன் ஸ்மால் எக்ஸ் பை பை சம்மேஷன் ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸும் ஒய்யும் இதே தான் எக்ஸ் பார் ஒய் பாருங்கிறது ஒரிஜின
பாருங்கள் கிவன் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ருபீஸ் வந்து இன் லேக்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ருபீஸ் இன் குரோர்ஸ் எஸ்டிமேட் த சேல்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு த அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி லேக்ஸ் அண்ட் சப் டிவிஷன் டூ த அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் அ சேல்ஸ் டார்கெட் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் டேட்டா கொடுத்துருக்கு அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்துருக்கு சேல்ஸ் கொடுத்துருக்கு இது வந்து ருபீஸ் இன் அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து லேக்ஸில் இருக்குது இது வந்து சேல்ஸ் வந்து இன் குரோர்ஸில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்யூஷன் போட போகிறோம் அதில் நம்ம என்ன வச்சுக்க போகிறோம்னா அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்க போகிறோம் சேல்ஸை நம்ம ஒய்னு வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதை முதல்ல வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் ஏ டேபிள் ஸோ அப்போ தான் அது நமக்கு வந்து கேல்குலேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டினா கிடைக்கிறது சம்மேஷன் எக்ஸ் அதே மாதிரி ஒய் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டினா கிடைக்கிறது சம்மேஷன் ஒய் முதல்ல எக்ஸ் பார் ஒய் பார் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்குவோம் எக்ஸ் பார் இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா சம்மேஷன் எக்ஸ் பை என் சம்மேஷன் எக்ஸ் வந்து எண்பது டிவைடட் பை என் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அஞ்சு ஸோ டிவைடட் பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ எக்ஸ் பார் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃப்ராக்ஷன் கிடையாது மொழி எண்ணாக வந்திருக்கு சிமிலர்லி ஒய் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஒய் பை என் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஹோல் நம்பர் ஸோ ஆக்சுவல் மீன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து மொழி எண்ணாக இருக்குது ஃப்ராக்ஷனாக இல்லை ஸோ நம்ம ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதிலிருந்து தான் டிவியேஷன்ஸ் எடுத்து ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஸ்மால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஸோ ஒரு ஒரு எக்ஸிலிருந்தும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் கழிக்க போகிறீங்க ஸோ டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஸோ இதை சம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ஒரிஜினல் மீன்லேருந்து டிவியேஷன்ஸ் எடுத்தால் எப்போவுமே சம்மேஷன் ஸ்மால் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும் நமக்கு ஸோ ஒரு ஒரு எக்ஸையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த டோட்டல் வந்து ஒன் எயிட்டீன் தென் ஒய் வேல்யூஸ் வச்சுருக்குறோம் ஸ்மால் ஒய் இஸ் கேபிட்டல் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஒரு ஒரு ஒயிலிருந்தும் நீங்கள் டுவெண்ட்டியை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஃபோர்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் செவன்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த சம்மும் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரிஜினல் மீன்லேருந்து டிவியேஷன்ஸ் எடுத்தால் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னால் ஒரு ஒரு ஒயும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணணும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸோ இந்த டோட்டல் சம்மேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் எயிட்டி அதே மாதிரி எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஸ்மால் எக்ஸ் இன்டு ஸ்மால் ஒய் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு மைனஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு மைனஸ் த்ரீ டுவெல் மைனஸ் ஒன் இன்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ செவன் இன்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு ஒன் ஃபோர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் சம்மேஷன் எக்ஸ் பை எயிட்டி ஃபோர் இப்போ நமக்கு எல்லாமே தெரியும் சம்மேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் எயிட் சம்மேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் எயிட்டி சம்மேஷன் எக்ஸ் பை எயிட்டி ஃபோர் முதல்ல நம்ம டேபிள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டு தான் ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன்ஸும் ரெக்ரெஷன் கொயஃபிஷியன்ஸுக்கும் போகணும் இப்போ டேபிள்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கிறேன் சம்மேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் எயிட்டீன் சம்மேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் எயிட்டி சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒய் எயிட்டி ஃபோர் நமக்கு எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தெரியும் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு தெரியும் இப்போ கண்டுபிடிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கேட்டிருக்கு எஸ்டிமேட் த சேல்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு த அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி லேக்ஸு ஸோ சேல்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம் ஒய்னு ஸோ ஒய் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு கிவன் த அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்போது வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் த ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் அது என்னது ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு பி ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் வேர் பி ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒய் பை ச
48 kootina y at 30 lakhs equal to 29.968 crores adavadhu advertising expenditure 30 lakhs a irukumbodhu the corresponding sales vandu 29.968 crores இப்போ ரெண்டாவது சப் டிவிஷனை கேட்டிருக்கு த அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் அ சேல்ஸ் டார்கெட் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் குரோட்ஸ் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ கேட்டிருக்கு ஒய் கொடுத்துருக்கு ஒய் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் குரோட்ஸ் கொடுத்துருக்கு எக்ஸ் கேட்டிருக்கு அப்போ ரெக்ரஷன் லை ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ த ரெக்ரஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் பி எக்ஸ் ஒய் இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை சம்மேஷன் ஒய் ஸ்கொயர் தட் இஸ் எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட்டி விச் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் x மைனஸ் எக்ஸ் பார் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் வந்து ட்வெண்ட்டி இப்போ எக்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிறோம் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அங்கே போனோம்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடும் இது மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒய் அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸோ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அதனால் என்ன ஆகிடுது மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒய் ஸோ நம்ம ரெக்ரஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் என்னவா இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒய் இந்த ரெக்ரஷன் ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு பென் அண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூ வில் கெட் எக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வருது மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணினா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ உங்கள் அக் அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னவா வரணும் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் அட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஒரிஜினல் மீன்ஸ் வந்து முழு எண்ணாக இருந்தால் அதாவது ஃப்ராக்ஷனாக இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம இந்த ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடில் ரெக்ரஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெக்ரஷன் கொயஃபிஷன்ஸ் ரெண்டுமே ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு